ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി രണ്ട് ഐസ്ക്രീംസ് ആണ് ഒന്നൊരു വാനില ഐസ്ക്രീമും അതുപോലെ ഒരു കോഫി ഐസ്ക്രീമും രണ്ടിനും നമ്മൾ ക്രീമോ കണ്ടൻസ് മിൽക്കോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാനൂറ് എം എൽ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽക്ക് പൗഡർ പിന്നെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാനില ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൺപത് മില്ലീൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാനൂറ് എം എൽ പാലിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പാലിലോട്ട് വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും മതിയാവും അതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി ആ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് തിളപ്പിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ പാൽ തിളപ്പിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് അത് അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ പാലിവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൈപ്പിലുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതുപോലത്തെ പാത്രത്തിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റാൻ അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റാട്ടോ ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കോഫി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാനൂറ് എം എൽ പാൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോഫി പൗഡർ വേണം കൊക്കോ പൗഡർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് പൗഡർ വേണം പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഷുഗർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഫി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പാലിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൺപത് മില്ലിയുടെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കോഫി ഒരുപാട് കൂടണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പുരസമൊക്കെ വരും ടേസ്റ്റ് മാറും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അത്ര ടേസ്റ്റ് തോന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് തീരെ ഇല്ല തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സിനെയും കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിളച്ച് വന്നാൽ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ പാത്രത
ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് പുറത്തെടുക്കാൻ അപ്പം നാല് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഈ ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതേ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോഫിയുടെ ഐസ്ക്രീമും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് കോഫിയുടെ ഐസ്ക്രീമാണ് അപ്പം അതും നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തതാണ് തലേന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് പിറ്റേ ദിവസം ആണ് ഞാനിത് എടുത്തത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഫി ഐസ്ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ വാനില ഐസ്ക്രീമും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിതിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് കോഫിയുടെ ഫ്ലേവറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കോഫിയും വാനിലയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇനി കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ടിടാം ഇനി ഇത്ര വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടിടാം കണ്ടോ നമ്മുടെ കോഫി ഐസ്ക്രീമൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രീമും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം ഈസി ആയിട്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ക്രീമും ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരേക്കും 